Sina shaka na hali yako mtazamaji wa Star TV. Karibu katika jarida maridhawa. Hapa tunakuletea makala maalum. Msimulizi wako hii leo ni mimi Jonde. Kina leo tunaangazia katika sekta ya kilimo. Utafahamu hifadhi wa mazao bila kupulizia dawa yoyote. Tafiti nyingi zimekuwa zikifanyika kwa ubora na weledi na watafiti wetu hapa nchini na nyingi zikiwa na lengo la kutatua matatizo yanayozikabili jamii za Tanzania licha ya kuwa tafiti hizo zimekuwa zikiishia katika makaratasi kwa kutowafikia walengwa. Kwa kulitambua hilo tume ya Taifa Sayansi na Teknolojia Tanzania Coste ambao ni shirika la umma chini ya Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia Lenye jukumu la kuhamasisha, kuratibu na kuendeleza tafiti na maendeleo ya teknolojia hapa nchini ambalo pia ni mshauri mkuu wa serikali katika shughuli zote zinazohusiana na sayansi ya teknolojia na ubunifu kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania ikamwa kuja na njia mbadala ambazo zitahakikisha matokeo tafiti yanawafikia walengwa na wadau mbalimbali nchini Miongoni mwa miradi ambayo serikali imetoa pesa za utafiti kupitia Costec ni kuonekana kuwa na matokeo chanya ni mradi wa kupunguza matatizo ya wadudu katika magala ya majumbani kwa wakulima wadogo wadogo ambao wamesimamiwa na profesa pia Masawe. Lakini je, ni nini kilichomsukuma kuja na wazo hili? Lengo kubwa la mradi ni kufanya utafiti kuangalia matumizi bora ya mifuko ya hifadhi ya nafaka na sasa tunawalenga wakulima wadogo wadogo nchini Tanzania na kwingine kote Afrika. Tunajua kabisa tatizo kubwa la wakulima wengi Afrika ni matatizo ya uhifadhi wa mazao. Na tunajua kuna wadudu wengi sana ambao wanaharibu mazao katika magala. Na mfano tuna wadudu haribifu kama gumuzi na fukusi pia panya imekuwa ni tatizo kubwa kwa wakulima kwenye magala na majumbani kwa jumla tunajua wengi mnajua matatizo ya panya katika waharibifu mashambani wakulima wengi wanalalamika sana wakichavuna pia mazao yao matatizo ni makubwa kwenye magala na wanakoweka ndani ya nyumba tukao tunafikiria ni njia gani hasa tunaweza tukawasaidia wakulima wakulima wengi wanatumia viwatilifu au kwa kiraisi wanasema madawa ya kuua wadudu katika magala na ukiangalia wakulima wadogo wadogo wanatumia dawa kama actelic super ambayo ndio wanaitumia sana na labda kutumia mimea mbalimbali katika kuhifadhi lakini bado imekuwa tatizo na unajua tena haya madawa madhara yake ni makubwa sana kwa kwa jamii pamoja na wanyama pia kwa sababu mtu anaweza akanunua mahindi mahindi ametoka kijijini kulima alivyohifadhi hata kuambia utaona tu labda ni mazuri japo atakuwa na wadudu au kidogo isipokuwa sasa mtu wa mjini unaenda unasaga mahindi yako kwa mfano mtu anayekula dona anasaga mahindi anakula lakini unakuta amekula na sumu ambayo baadaye unakuta madhara ni makubwa kwa tulikuwa tunajaribu kuangalia ni njia ipi basi tunaweza tukaangalia ili tuweze kusaidia wakulima. Kuhusu hii mifuko maalum ya ya uhifadhi wa nafaka. Hii mifuko hata mimi ilinishangaza kidogo nilivyokuja kujua kuna mifuko ya namna hiyo. Ni mifuko iliyobuniwa na chuo kikuu cha Padu, Padu University huko United States na walibuni kwa ajili ya kusaidia wakulima wa Afrika Magharibi kwa ajili ya kuhifadhi mazao yao kama kunde na ikatumika sana kule Afrika Magharibi na ikaonyesha ufanisi mkubwa na ikawa ina wanaitumia sana lakini kwa huku kwetu ilikuwa bado haijafika lakini cha kushangaza baada ya kugundua kuwa kuna kiwanda Tanzania kinatengeneza hii mifuko. Na bado wakulima wetu hawana habari kuwa kuna mifuko ambayo inaweza ikawasaidia. Bado wanaendelea kutumia sumu. 
tukafikiria ni kwa nini tukajiuliza maswali mengi sana ni kwa nini hii mifuko inatengenezwa Tanzania na bado watu wote hatuna habari kwa mfano hata mimi na timu yetu nzima tulikuwa tujui kama hii mifuko inatengenezwa Tanzania na tulipata habari kutoka kwa washiriki wetu wa, wa kwenye utafiti wa Uingereza Je mkulima ananufaikaje endapo atatumia mifuko hii katika kuhifadhi mazao na mwitikio ukoje katika kuipokea teknolojia hii Kwa hiyo tulikaanza kujiuliza maswali mengi ni kwa nini hii mifuko haitumiki ni kwa nini wakulima wetu hajawahi kupata tukaona hapo kuna haja ya ku, kufanya utafiti tuangalie ni kwa nini labda hii mifuko haijatumika ni wakulima hawajaweza kuwa na na ile confidence kwa Kiswahili tunasemaje kuwa hii mifuko inaweza kweli kutumika katika kuhifadhi mazao kwao tukaona sasa tunahitaji tufanyie utafiti tuone inafanyaje kazi ni nini kifanyike ni wakulima wapate kueleweshwa kuelimishwa vizuri ili tuweze tukaitumia hii mifuko Tume ya sayansi na teknolojia kupitia management ya maarifa ikapata wasawa kuwatembelea wakulima moja kwa moja katika maeneo yao ili kujionea matokeo utafiti huu. Miaka yote huwa tunatumia mifuko ya kawaida ambayo huwa tunaweka mahindi yenyewe huwa tunaweka dawa. Lakini tulivyopata hii mifuko ya pixi ndio tunayotunzia. Ila tu tatizo ni kwamba hii mifuko bei yake ni kubwa sana. Kwa hiyo wanapopata mahindi mengi unashindwa kuhifadhi kwenye mifuko hii ya pixi kwa sababu bei yake ni kubwa. Kweli tunashukuru wataalamu wetu kutoka SUA wametupa mafunzo ni mara nyingi sana. Ni watu wengi wameanza kutumia mifuko na wengine wanapenda kuitumia hii mifuko lakini bado wanashindwa kutokana bei bado kubwa. Halafu kiangalia na mazao yetu kwa kipindi hiki hana bei yapo chini sana mwaka wa kwanza nilifanya jaribio tu kwa mifuko michache lakini mwaka wa pili baada ya kuona ufanisi wa ile mifuko nikachukua mifuko zaidi ya 20 kama 25 hivi nikaweka yale mahindi kwa kweli mahindi yale mwaka huu mwanzoni ambapo watu wengi walikuwa ndo wanapanda yalikuwa na hali nzuri kiasi kwamba watu hawakuamini kama ni mahindi ya mwaka ya mwaka jana kitu ambacho kimenipelekea kuipenda ile mifuko kwa sababu Haina kile chakula kinachotoka mle ndani hakina madhara ya kikemikali au kama watu wengine wanavyotumia madawa haya ya, ya nauzwa kama ya unga au ya maji. Sasa na mwaka huu tulitarajia kwamba kama mavuno yangekuwa mengi mazuri tungeweza kupata mifuko mingi zaidi na kuweza kuhifadhi mahindi kwa uhakika zaidi lakini hali ilikuwa sio nzuri mahindi yanapatikana kidogo. Uwepo wa teknolojia hii Umekuwa ni mkombozi kwa wengi lakini je upatikanaji wa mifuko hii ukoje katika masoko yetu hapa nchini? Unapotumia huu mfuko na ukofunga vizuri hata kama umevuna mahindi yako yakiwa na wadudu shambani. Ukiufunga vizuri wadudu wote watakufa na hakutakuwa tena na mdudu namna yote ya mdudu kuingia kwenye mifuko ile na mkulima atakuwa pia na uhakika wa kuweza kupata chakula mwaka mzima bila kuangaika kwa sababu ukiweka kwenye mifuko ya kawaida labda utakaa nao miezi mitatu minne na yote itakuwa imeharibiwa na wadudu na utaweza kula tena na pia hutaweza kuuza mazao yako lakini ukitumia hii mifuko una uhakika mwaka mzima utahifadhi ma nafaka zako vizuri akiwa na uhakika kuwa niki weka kwa miezi sita bei ya mahindi itakuwa kubwa then atakuwa amepata faida kubwa sana pia matumizi ya viwatilivu hizi sumu kwa ajili ya kuchanganya labda kuua wadudu mkulima hata tumia pia kabisa kwa hiyo itapunguza sana wa kulima labda au watu wote kula vyakula ambavyo vimewekwa sumu na wananchi kwa upande wao wanaipataje na gharama za mifuko hizi koje ukilinganisha na gharama za awali walizokuwa wakitumia katika kuhifadhi mazao yao shida inakuja katika eneo letu 
hatuna yani tuna, hatuna kituo maalum cha kupata ile mifuko mara mara nyingi inaweza kuja ikaja michache naambia kwa mzee Ngiga ipo ukija kukimbia tayari watu wamekishawahi wameichukua kwa hiyo ukiwa na uwezo wa kufika mjini Morogoro kwenye maduka yale ya pembejeo ndio unaweza kukuta ile mifuko ukanunua kwa wale ambao wana uwezo wa kufika kule mjini lakini zaidi zaidi ingekuwa kama kuna uwezekano wa kuwa na kituo maalumu cha kutuwekea ile mifuko nafikiri kwa mafunzo watu walioyapata nafikiri watu wangekuwa wengi zaidi wakaeka wakahifadhi mahindi kwa kutumia hiyo mifuko kwa wingi zaidi ikali ya kijiji tupekee kama tukiwezekana hapa duka la mifuko ile watu wote mwenye uwezo wa kununua hapa nunue lakini sio aende kama Morogoro au Gairo watu wanaenda kufuata kwa hiyo wanashindwa na uli lakini ana uwezo wa kununua mifuko hiyo mitatu kuhifadhi mahindi lakini sasa anashindwa na nauli kwenda na kuli shilingi afsit itakuwa tayari kesha apoteza mifuko miwili kwa hiyo akipata akipata kama gunia tano sita ana uwezo wa kununua hizo ikiwa ya mifuko ya shilingi 3000 ina maana kwamba akinunua mifuko yake mitatu mine tayari kesha hifadhi mahindi yake teknolojia imewafresha sana watu na ni amana sana kwa afya ya binadamu ngeomba sana sana wakazie namna utengenezaji hasa kuweka bundi ya kutosha ili hata kama mtu akiweka kwa bahati mbaya kutupa kidogo itakuwa imestahimili kwa hiyo ndio ushauri wangu kwa viwanda kwa watengenezaji kutokana na changamoto hiyo ya gharama ya mifuko hii je viwanda hapa nchini viko tayari kuitengeneza kwa gharama nafuu kwanza wapo wananchi wa kawaida ambao wana uwezo wa kununua mifuko mingi kwa mfano nataka mifuko 2000 tunamruhusu kuja kununua moja kwa moja kiwandani. Lakini pia kwa sababu kama nilivyosema tumejenga mitandao ambayo iko katika kila katika karibia kila mkoa kuna wakala. Sasa mkulima anayehitaji mifuko idadi kidogo, labda nataka mifuko kumi, mifuko ishirini. tuna wasiliana nayo huyo mkulima, tunamuuliza uko wapi, atatuelekeza location aliko na sisi tutamwambia same fulani kuna wakala unaweza ukaenda pale ukanunua na wakala vile vile tunampa mawasiliano na huyo mkulima anahitaka mifuko kwa mfano kuna mteja anataka mifuko sehemu fulani lakini pia tumejaribu kuungana na mashirika kama World Food Program eh, kwa ajili ya kusambaza hii uelewa na teknolojia kwa wakulima lakini pia katika kujaribu kurahisisha usambazaji wa mifuko kwa kuwafikia wakulima kwa hiyo tuna kuna wakulima wana vikundi vyao vya wakulima baadhi yao sasa tunaenda katika vile vikundi vya wakulima tunatoa elimu kwa wale wakulima namna ya kuitumia mifuko faida yake na hasara yake na pia wale wakulima tunawashauri kwamba waungane katika vikundi ili tuwapelekee mifuko na mpaka sasa hivi hilo zoezi linaendelea kwa mpando Kigoma tunatarajia kuwapelekea mifuko huko natengenezwa kwa ajili ya kuwapelekea huko kesho kwa hiyo hizo ni njia moja wapo ambazo tunatumia kwa ajili ya kuwafikishia wakulima lakini bado tunadhani kwamba tunahitaji kuwa na wasambazaji katika ngazi ya kijiji na katika ngazi ngazi ya tarafa. Kwa hiyo hiyo ndio jitihada tunazozifanya sasa hivi ili wafikie huko. Ni kwa kiasi gani elimu ya matumizi ya teknolojia hii katika kuhifadhi mazao imewafikia walengwa na ni kwa kiasi gani imewafikia wananchi? Lengo ni kutokuruhusu hewa yoyote hata kama ni tundu la sindano. Hewa yoyote kuingia kwenye ule mfuko. Kitundu kidogo tu basi umefanya kosa mkina nafikiria ni rais tu kwa vile hajapata elimu ya kutosha ni rais tu kushona au ni mkulima mkubwa ye ana ile nani matikile ke mashine cha kufunga kwa nafikiria tu unafunga kwa baadhi kama anaweka mashimo ya kutosha kwenye ule mfuko kwa baada ya miezi miwili atakuta dumuzi wa media atakuta wale wengine wa media kwa atasema ha hii mifuko haina maana kumbe ni elimu tu imekosekana kwa kiasi kikubwa tumejitahidi baada ya utafiti ukiona kama hii bana hapa tumekuwa tuna work tunaenda nazo na nenane nimeenda na nenane kama mara tatu hivi na tunajaribu kuwaelezea wakulima hifadhi bora tumepeleka pia kwenye maonyesho ya TCU na saba saba na tunakuwa na vipeperushi vya hii namna matumizi ya hii mifuko na ndio imefika kwa watu wengi sana wamejua kupitia hayo maonyesho mbalimbali mbali. tulikuwa pia na soko ya memorial week tumejaribu kuelezea sana pia hii mifuko kwa hiyo watu wengi sasa wamekuwa aware 
na huwa tunapata simu sana sasa tatizo akipiga Profesa ile mifuko yako tunaweza tukaipata wapi? Naambia jamani sio ya kuni. <laughs> Inauzwa viwanda lakini angalau sasa hivi tunajaribu ku, kuongea na watu wengi sasa hivi wamejua sehemu za kupata. Sipokuwa tatizo kubwa labda inakuwa kwenye matumizi kwa sababu mtu akienda tu dukani akasema nataka ile mifuko ya kuhifadhia nafaka. Ukienda dukani atakupa aja kupa kipeperushi namna ya kufunga nini kwa unaona ni rahisi nikashone tu na sindano kumbe unahitaji shule ya kutosha namna ya kutumia ili uone faida, faida yake lakini mwitikio pia ni mkubwa sana na viwandani pia sasa hivi wameshajua wakulima wanahitaji sana kwa hiyo wanaanza kusambaza wenyewe kwenye maduka mbalimbali ya pembejeo kama mkulima hatahakikisha kabisa mind yake yako ndani ya mfuko wa plastic then atapanya pia itawawia yani hawaoni kwa nini wakaangaika na kitu ambacho hawajui ni nini kwa hiyo pia kwa panya imesaidia sana kwa vijijini dr led strauss mnyone ni mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti viumbe hai uharibifu kilichopo ndani ya chuo kikuu cha sokoine sua anazungumzia manufaa ya fedha Zizotolewa na serikali kupitia tume ya taifa sayansi na teknolojia na ubunifu coste katika mladi huu njia ambayo inapunguza matumizi ya kemikali kwa sababu kama tunavyojua ni kwamba e, tuna tunalenga zaidi vile vile kwa kwenda mbele kuangalia njia ambazo zitakuwa zinatumia kiasi kidogo sana cha kemikali kwa hiyo mifuko ni inaweza ikawa ni njia moja wapo ambayo inaweza ikapunguza matumizi ya, ya kemikali katika uhifadhi wa wanafaka lakini pia ushauri wake kwa serikali na watafiti kwa ujumla ni upi nitaanza kwa, kwa serikali e, najua serikali yetu na mambo mengi ambayo inabidi yafanye na nini e, lakini tuta, tutaendelea kushukuru kama tukiweza kupata fursa zaidi ya kuweza kupata fedha za ndani kwa ajili ya tafiti ili tuweze kufanya vile vitu ambavyo kama taifa ni vipaumbele vyetu itatusaidia sana lakini la pili e, e, kwa upande wa, wa wananchi nadhani nadhani hii sitaitoa moja kwa moja kwa wananchi lakini nitaizungumzia kwa watafiti wenzangu kwamba lengo la tafiti zetu liwe kuwa na kuja na vitu ambavyo vinaweza vikawasaidia inasaidia jamii moja kwa moja na kama vinatakiwa visaidie jamii moja kwa moja tunatakiwa tuongeze tuongeze ile kasi ya kuelimisha jamii juu ya tafiti tunazozifanya kwa sababu kama tutafanya tafiti alafu litaishia kwenye mashelf haziwafikiwa lengo bado hazitatusaidia na naomba nisitize ni, ni, ni kitu kimoja kwamba mara nyingi tunadhani kwamba utafiti mpaka uje na kifaa fulani hivi ambacho watu wanaweza kutumia ndio uwapelekee kumbe unaweza ukawa tu ume, umepata ufahamu fulani ambao ukitoa hii elimu kwa watu alafu wakaelewa Eh, waka, wakafanya vitu kwa, kwa hali ambayo ni tofauti inaweza ikawasaidia. Dr. Amos Nungu ni mkurugenzi wa tume ya taifa ya sayansi na teknolojia Costec. Anaelezea umuhimu wa serikali kufadhiri tafiti zinazofanywa na watafiti wazao kwa manufaa ya taifa. Dhana hiyo kwa size ya uchumi wa viwanda kwa maana ya kwamba ukija kwenye kilimo ndio market inatoka kule. Sasa unaangalia kwamba huu mkoji wa paka tunajaribu kuangalia kwamba sisi tunafadhiri ili watafiti wakaanisha utafiti wao ambao utasaidia kwamba panya waharibifu wasiweze kuharibu mazao shambani kwa kutumia ile harufu inayopatikana ambayo panya watakimbia kwa kama kuna paka la shambani sasa ina maana ile kitokea ina maana kwamba mzalishaji utaongezeka kwa hiyo utapata chakula lakini pia utapata malighafi kwa ajili ya viwanda pia ukija kwa panda pili ile mifuko ya kutunza vyakula na nyenyeri pale pale kwa maana kwamba uzalishaji ukiongezeka ina maana kwamba tukiwa na mifuko sahihi ya kutunza vyakula ina maana kwamba ule upotewa vyakula hautakuwepo ambao na wenyewe pia unakwenda kurudi kule kule kwa maana ya kwamba kutakuwa na chakula kingi kitavunwa kwa sababu panya hawapo karibu na kitatunzwa kwa muda mrefu kwa kitapatikana kwa ajili ya chakula ndani lakini pia hatakuwezekana pia malaria kwenye viwanda kwa hiyo kwa maana hiyo tunajivunia kwa sehemu ya kuwafanikisha watafiti kufanya tafiti kwenye maeneo haya kwa sababu moja kwa moja inatatua kero ambazo ni zipo kwenye jamii yetu lakini pia moja kwa moja inalenga kwenye kusapoti kauli mbiu iliyopo sasa hivi ya uchumi wa viwanda kupitia utafiti huu jamii imehamasika kwa kuona kuwa teknolojia hii imeleta manufaa makubwa ukilinganisha na njia walizokuwa kizitumia hapo awali katika kuhifadhi mazao yao hivyo wito umetolewa kwa watafiti na wadau mbalimbali kuhakikisha 
wanafikia wananchi ambao ndio wadau wa kuwa tafiti hizi Kostek ni chombo cha kitaifa na kinaongozwa kwa taratibu na kanuni zilizowekwa kwa uwazi kabisa kwa hiyo kila mtafiti ana haki sawa kuweza kupata huduma kutoka tume ya sayansi lakini pia tunaangalia kwamba hizi tafiti ambazo nafanyika hata zile ambazo Kostek haikufadhili lakini bado kwa ana wajibu wa kusambaza matokeo kwa jamii kubwa. Kwa hiyo kama kuna watafiti mmoja mmoja kupitia taasisi kwamba wana tafiti ambazo kwamba zimefadhiliwa kupitia sehemu nyingine na walifanya utafiti kwa maana ya kutafuta changamoto ambazo kwa jamii pia Kostek inahamasisha kwa maana zile tafiti tuzifahamu tume kusudi tuweze kuamini ku, kusambaza ile matokeo yake kwa sababu hata hapa tukifanya leo ni kwamba tunajaribu ku kushia na jamii nzima kwa maana ya kwamba Kostek tumefadhili hii miradi miwili kati ya mingine mingi kwa huu mifuko ya kutunza vyakula lakini pia mkoa wa Paka sasa ukiangalia kama kutunza chakula ni kwamba kila mkoa na ni wanalima chakula pamoja na kwamba watafiti walikuwa wametoka Morogoro kwa ina maana kwamba ile jamii ya kwanza ambayo inafaidika ni ya watu wa Morogoro pale lakini kwamba hili ni suluhisho kwa jamii yote ya Tanzania na hata nje ya Tanzania kwa ndio maana najaribu kutoa wito kwa maana ya kwamba hata watafiti wengine ambao wamefadhiliwa sehemu zingine lakini utafiti wao ulilenga kutatua changamoto ndani ya jamii kwa hiyo pia tume inaweza kachukua matokeo yale na kuyasambaza kwa nchi nzima kufikia adhima ya serikali ya awamu ya tano serikali ya viwanda ifikapo mwaka 2025 Tanzania iwe imefikia uchumi wakati wa viwanda lazima sekta ya kilimo ipewe kipombele kikubwa ili wakulima wapate kuuza madhao yao nje ya mipaka ya Tanzania na kuleta faida nchini kwa muda wote huo ulikuwa nami John Deki naendelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia Star TV